Kadere iman, imanın esaslarındandır. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiri iledir. İman etmek için o kadar çok delil vardır ki, hadde hesaba gelmez. Biz, basit ve görünen bir tarzla şu iman esasının ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu göstermek için bir giriş yapmak istiyoruz. Her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını, yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır gibi pek çok Kur'an ayeti açıklıyor. Şu kainat denilen kudretinin ayetleri de, Kur'an'ın şu hükmünü düzen, tertip edip süsleyen ayetleriyle tasdik ediyor. Evet, şu kainat kitabının şiir gibi mektupları ve uyumlu ayetleri şehadet eder ki, her şey kaderde yazılıdır. Buna delil, bütün çekirdekler, meyveler, miktarlar ve suretlerdir. Zira her bir tohum ve çekirdek, Kaf, Nun tezgahından çıkan girer latif sandukçadır ki, kaderle çizilen bir fihrist, ona yüklenmiştir ki, kudret, o kaderin mühendislik planına göre zerreleri kullanıp, o tohumcuklar üstünde koca kudret mucizesini bina ediyor. Demek bütün ağacın başına gelecek, bütün vakalarla, çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Zira tohumlar, maddeten basittir, birbirinin aynıdır. Hem her şeyin düzenli bir miktarda bulunması, kaderi açık biçimde ispat eder. Evet, hangi hayat sahibi mahluka bakılsa, gayet hikmetli ve sanatlı bir kalıptan çıkmış gibi, bir miktar ve bir şekil var olduğu görülür. Kaderden gelen bir ölçüyle ezeli kudret, o şekilleri biçip üzerlerine giydiriyor. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkatle bak ki, donuk, kör, şuursuz birbirinin misli olan zerreler, onun gelişip büyümesinde hareket ederler. Birçok eğri büğrü hudutlarda meyvelerin yerini tanır, görür, bilir gibi durur. Sonra başka bir yerde, büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Demek kaderden gelen manevi miktarların ve o miktarın manevi emriyle zerreler hareket ederler. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecellileri var, elbette eşyanın zamanın geçmesiyle giydikleri suretler ve ettikleri harekatla hasıl olan vaziyetler dahi bir kaderin intizamına tabidir. Madem en sıradan ve basit eşyada kaderin böyle muntazam tecellileri vardır. Elbette bunlar, bütün eşyanın var edilmeden evvel yazılı olduğunu ve planının yapıldığını gösterir. Hülasa etmek gerekirse, madem en basit ve en aşağı hayat derecesi olan ve hayvanların hayatı, bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek hayat derecesi olan insan hayatı, bütün teferruatıyla, kaderin ölçüleriyle çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor. Evet, nasıl yağmur damlaları buluttan haber verir, damlacıklar suyun kaynağını gösterir, senetler, cüzdanlar bir büyük defterin varlığına işaret eder. Öyle de, şu gözümüzle gördüğümüz canlılardaki maddi mükemmel düzende, apaçık biçimde kitabı mübin denilen irade ve yaratılışa ait emirlerin yazıldığı defteri ve imamı mübin denilen Allah'a ait ilmin bir divanı olan levh-i mahfuzu gösterir. Kader, sebeple sebebin sonucunda meydana gelen neticeye birden bakar. Yani, şu netice, şu sebeple meydana gelecek. Öyleyse, madem filan adamın ölmesi, filan vakitte belirlenmiştir, cüz'i iradesiyle tüfek atan adamın kabahati nedir, denilmemelidir. 
Çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen o vakit kaderin bu meseleyle alakası olmadığını farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebriye gibi sebebe ayrı, neticeye ayrı birer kader tasavvur etsen yahut mutezile gibi kaderi inkar etsen ehli sünnet ve cemaati dalalet fırkalarına girersin. Öyleyse biz hak ehli deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul. Cebriye der. Atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der, atmasaydı ölmeyecekti. Kaderin her şeyi güzeldir. Hakikatini kavrayan ve kadere teslim olan insan, her hadisede kaderi ilahinin hikmet ve nişanlarını görüp tevekkülün hakikatine erişir. Dünyevi hadiselerin ve musibetlerin dağlarvari çalkantılarından kurtulur, kulluğun hakikatine erer. Böylelikle Allah'tan gelen her hadisenin ya bizzat ya da bil vesile güzel olduğuna itikad eder, ömrünü mutluluk ve genişlik içinde geçirir, kederi atar, sefayı bulur. Bil ki ey aziz kardeşim, Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın infazı, kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek, ata demektir. Evet, Yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi, ata da kaza kanununun katiyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atanın kazaya nispeti, kazanın kadere nispeti gibidir. Ata, kaza kanununun şümulünden ihraçtır. Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracıdır. Bu hakikate vakıf olan Arif, Ya ilahi, iyiliklerim senin atağındandır, kötülüklerim de senin kazandandır. Eğer atağın olmasaydı helak olurdum, der. Her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddidir ki, adeta bir gömlek gibi, her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Diğeri kategoriktir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde zamanın geçmesiyle değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin bir araya gelmesinden tasavvur edilen bir hayali bir surettir. Bir ateşin hızlı bir şekilde dönmesinden meydana gelen olan hayali daire gibi, her şeyin hayatının tarihçesini bildiren, kadere olan ve eşyanın mukadderatı denilen şu ikinci suret kategoriktir. Maddi yön itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi, manevi yön itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Bundan dolayıdır ki, her şeyin maddi yönünde, Rabbani kudret ustadır, kader mühendistir. Manevi yönünde ise kader mistardır. Yani teşekkülün çizgilerini çizer, kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan şekiller kudretten meydana gelir. Bil ki ey aziz kardeşim! Alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince çokluk tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, çokluğun sonu ve neticesi olan insanın yüz sayfasında, cildinde, ellerinin içlerinde, kader kalemiyle pek çok çizgiler, 
hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, insan ruhunda bulunan manalara, maneviyatlara işaret ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfalarında kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın içine girmesine bir menfez bırakmamıştır. Bil ki ey aziz kardeşim, Dünyada görülen bilhassa nebati ve hayvani hayatlarda müşahede edilen yokluklar, idamlar, değişme ve yenilenmeler misallerden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre yokluk ve ayrılığın acısı değil, yerlerine gelen misalleriyle kavuşmanın lezzeti meydana geliyor. Öyleyse imana gel ki, Elemden emin olasın, kadere teslim ol ki selamette kalasın. Bil ki ey aziz kardeşim, Nefis daima ızdıraplar ve sıkıntılar içinde şüphelerden kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Kaderin hükmüne razı olmuyor. Halbuki güneşin doğması ve batması mukadder olduğu gibi, İnsanın da bu dünyada doğması ve batması vesaire mukadderatı kader kalemiyle cephesinde yazılıdır. Bil ki ey aziz kardeşim, her bir mahlukatta, her bir zerrede görünen mutlak tasarruf, geniş kudretin şehadetleriyle sabittir ki bütün eşyanın saniyi birdir. Ortağı yoktur. Ne kudretinde, ne iktidar ve ihtiyarında bölünmeler vardır. Binaenaleyh, sani ancak vacibül vücut olacaktır ki, kaderin ölçüleriyle yürüyen kudretine bir nihayet yoktur. Nakkaş ezeli, gözümüzün önünde, kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, yeryüzü sayfasında 300 binden fazla çeşitli mahlukatı, kudret ve kader kalemiyle en güzel şekilde yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz, teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Yaratılış ağacının meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kudret kalemi Büyük Alem kitabında ne yazmışsa bunların toplamını insanın mahiyetinde de yazmıştır. Kader kalemi dağ gibi bir ağaçta ne yazmışsa tırnak gibi meyvesinde dahi toplamıştır. Kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren, imanın yaşanılan ve vicdanla bilinebilen bir parçasıdır. Yoksa ilmi ve teorik değillerdir. Yani inanan insan her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona, mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan meydana gelen iyilikler ve mükemmelliklerle mağrur olmamak için, kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Evet, kader, cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyet'in nihayet mertebelerinde, Kader, nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari mesuliyet yokluğundan kurtarmak içindir ki, iman esaslarının içine girmiştir. Yoksa 
inatçı nefsi emmarenin işledikleri kötülüklerin mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara nimet olarak verilen güzelliklerle övünmek ve gururlanmak, cüz-i ihtiyariye dayanmak, bütün bütün kader sırrına ve cüz-i iradenin hikmetine zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Kur'an'ın dediği gibi, insan kötülüklerinden tamamen mesuldür. Çünkü kötülükleri isteyen kendisidir. Kötülükler tahrip cinsinden olduğu için insan bir kötülükle çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya hak kazanır. Bir kibritle bir evi yakmak gibi. Fakat iyiliklerde övünmeye hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü iyilikleri isteyen, iktiza eden, rahmet ilahiye ve icat eden kudret Rabbaniyedir. Kader, hakiki sebeplere bakar, adalet eder. İnsanlar, zahiri gördükleri sebeplere, hükümlerini bina eder, kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela, hakim seni hırsızlıkla mahkum edip hapsetti. Halbuki sen hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kader ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakimse sen ondan masum olduğun hırsızlığa binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte bir şeyde iki yönle kader ve icad ilahinin adaleti ve insan kazancının zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Kader ve ilahi icat başlangıç ve sonuç, asıl ve dallar ve neticeler itibariyle şerden, çirkinliklerden ve zulümden uzaktır, temizdir. Kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, huzur ehli ve mükemmel bir iman sahibi ise, kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir. O vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz-i ihtiyariye dayanarak mesuliyeti üstlenir. Tercihinin günahlara kaynak olduğunu kabul edip, Rabbini kusur ve noksanlıklardan uzak tutar. Bununla kulluk sınırında kalıp, Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu zimmetine alır. Hem kendinden meydana gelen mükemmellikler ve güzelliklerle gururlanmamak için kadere bakar, övünme yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam gaflet ehli ise, o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Çünkü kötülüğe sevk eden nefsi, gaflet ve dalaletin sevkiyle kainatın icadını sebeplere verip, Allah'ın malını onlara paylaştırır. Kendini de kendine sahip zanneder. Fiillerini kendine ve sebeplere verir. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyari ve en son safhada nazara alınacak olan kader bahsi manasızdır. Yalnız, bütün bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için nefsin bir aldatmasıdır. Kainatın intizam ve ölçü lisanıyla 
hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim, insan için sevaba ve cezaya sebep olacak, mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyarı vermiştir. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz-i ihtiyarinin kaderle nasıl uyuştuğunu bilmememiz olmamasına işaret olamaz. Cüz-i ihtiyari kadere zıt değildir. Aksine kader ihtiyarı kuvvetlendirir. Çünkü kader Allah'ın bilgisinin bir çeşididir. Allah'ın ilmi bizim irademize ilmi ilahi ihtiyarımızla alakalandırılmıştır. Öyleyse ihtiyarı kuvvetlendirir, iptal etmez. Kader, ilim cinsinden bir bilgidir. İlimse, bilinene tabidir. Yani nasıl olacak öyle münasebet kuruluyor. Yoksa bilinen şey ilme tabi değildir. Yani ilim prensipleri, bilinen şeyi görünen varlık noktasında idare etmek için esas değildir. Çünkü bilinen şeyin zatı ve harici, vücudu iradeye bakar ve kudrete dayanır. İşte kader, ezeli ilimden olduğu için, ilmi ezeli, ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak gibi, girden tutan ve kuşatan büyük bir makamdır. Ve düşüncelerimiz onun haricinde olamaz ki geçmiş zaman mesafesinde bir ayine tarzında olsun. Ey insan! Senin elinde gayet zayıf fakat kötülükte ve tahribatta eli gayet uzun ve iyilikte eli gayet kısa cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki İyilikler silsilesinin bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan ebedi saadet diyarına eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli kötülükten kısalsın ve o lanetli ağacın bir meyvesi olan cehennem zakkumuna yetişmesin. Madem eşya var ve sanatlıdır, Elbette bir ustaları var. Eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey, bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya, bir şey kadar kolay olur. Madem zemin ve gökleri birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, yer ve göklerin meyveleri, neticeleri ve gayeleri olan hayat sahibi mahlukları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Şu kainat denilen büyük alem ve insan denilen onun bir numunesi olan küçük alem, Kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delillerini gösteriyorlar. Evet, kainattaki muntazam sanat eserlerinin küçük bir ölçüde numunesi insanda vardır. O büyük dairedeki sanat, bir olan yaratıcıya şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük ölçüdeki mikroskobik sanat eserleri dahi, Yine o yaratıcıya işaret eder, birliğini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir Rabbani mektup, muntazam bir kader kitabıdır. Öyle de şu kainat dahi aynı o kader kalemiyle fakat büyük bir ölçüde yazılmış muntazam bir kader kasidesidir. Hiç mümkün müdür ki hadsiz ayırıcı işaretle bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki birlik mührü ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki vahdaniyet mührü, 
vahidi ahadden başka bir şeyin müdahalesi bulunsun. Eğer mevcudatta özellikle hayat sahibi olanlarda görünen basirane, hakimane olan sanat ve icat, Allah'ın kader ve kudret kalemlerine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete dayandırılsa lazım gelir ki, tabiat icat için her şeyde hadsiz manevi makine ve matbaaları bulundursun veyahut her şeyde kainatı yaratacak ve idare edecek bir kudret ve hikmet olsun. Kader, ilmin bir çeşididir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve kadere bağlı miktar, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit, gayet kolaylıkla o kaderi miktar üstünde icat eder. Eğer o şey geniş, hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan kadir Zülcelal'e verilmezse, binler müşkül durum değil, belki yüzlerce olmayacak şeyler ortaya çıkar. Çünkü o kader tarafından tayin edilen miktar ve ilim olmazsa, binler harici ve maddi kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde kullanmak lazım gelir. Hayat, kadere iman rüknüne bakar ve işaret yoluyla ispat eder. Çünkü madem hayat, şehadet aleminin ışığıdır, her tarafı kuşatıyor. Hem vücudun neticesi, gayesi ve Halik-i Kainat'ın en mükemmel aynasıdır. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette, alem gayb yani geçmiş ve gelecek mahlukatın manevi hayatları hükmünde olan intizam, nizam, bilinme, miktar tayin edilme, görünme, aldıkları emirleri harfiyen yerine getirmelerine uygun yaratılışları, hayat sırrını gerekli kılıyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeği, kökü ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın hayatının kanunlarını taşıyorlar. Aynen öyle de, kainat ağacının bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir geçmişi ve geleceği var. Her çeşit ve cüzün ilm ilahiyede muhtelif tavırlarıyla çeşitli vücutları bir vücut silsilesinin ilmini teşkil eder. İşte ezeli hayat güneşinin ışığı olan bu hayat cilvesi elbette yalnız bu şehadet alemi bu hazır zaman ve bu harici vücuda münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ışığın cilvesine mazhardır. Kainat bütün alemleriyle o cilveyle hayat bulmuş ve aydınlanmıştır. Yoksa küfür nazarların gördüğü gibi geçici ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknü dahi geniş bir yönüyle hayat sırrıyla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki şehadet alemi ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayatlarlıkları görünüyor, öyle de gayb aleminden sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar bir manevi vücutları ve ruhlu birer ilmi sabitleri vardır ki, levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.
Bu filmde Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kaleminden kader konusunu sizlere aktarmaya çalıştık. Bediüzzaman'ın da bildirdiği gibi Allah tüm olayları dinin menfaatine ve müminlerin ahiretine faydalı olacak şekilde planlamıştır. Bu durumda iman eden bir kişinin olaylar karşısında teslimiyetsizlik göstermesi mümkün değildir. Her durumun bir kader üzerine ve Allah'ın emriyle yaratıldığının unutulması ya da göz ardı edilmesi, insanın kendisine yapabileceği en büyük zulümlerden biridir. Çünkü insan bu unutmanın neticesinde amansız bir sıkıntı içine girer. Ayrıca kişinin bu gerçeği kabul etmemesi olacak olanı değiştirmez. İster iman edip teslim olsun, isterse teslim olmasın, her iş Allah'ın herkes için tek tek belirlediği kader dahilinde işlemektedir. Allah bu gerçeği şu ayetiyle vurgulamıştır. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Bu ayette de görüldüğü gibi insan ister inansın ister inanmasın başına gelen her şey Allah tarafından önceden kesin olarak belirlenmiştir. Dünya var olduğundan beri yaşayan tüm insanların doğumları da Ölümleri de dahil her iş onun izniyle ne bir an evvel ne de bir an sonra tam belirlediği zamanda gerçekleşmektedir. Yeryüzünde olan ve insanların nefislerinde meydana gelen her durum Allah'ın dilemesi dışında gelişmeyeceğine göre her zaman ona tevekkül etmek Allah'ın kullarından istediği ve kişinin yaratılışına da en uygun tavırdır. Allah, biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Ayetinde bildirdiği gibi, müminleri çeşitli şekillerde dener. Bu sebeple müminler, iyi olayların yanında bazen kötü gibi görünen olaylarla da karşılaşabilirler. Ancak unutmayın ki, her şey, Allah'ın dilemesiyle yaratılmış olduğundan, müminler için en hayırlı şekilde sonuç verir. Olur ki, hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Allah'a inanıp, O'nun yolundan gidenler, her zaman kadere tabi olmanın rahatlığını ve huzurunu yaşarlar. Çünkü kadere tam teslim olmuş kişi için onu korkutacak ya da hüzne sürükleyecek hiçbir şey yoktur. Allah inanan kullarına hem dünyada hem ahirette en güzel hayatı yaşatacak ve rızasına uydukları sürece kendi koruması altında tutacaktır. Ayrıca Allah bir olaydaki hayrı mutlaka dünyada göstermeyebilir. Ama dünyada mümin için şer gibi görülen bir olay, onun ahirette daha üst mevkilere ulaşmasını da sağlayabilir. Örneğin, tedavisi güç bir hastalığa yakalanan mümin isyan etmez, tam tersine hastalığını kendisini Allah'a yakınlaştıracak bir fırsat olarak görür. Sonuçta unutulmaması gereken en önemli şey, Allah'ın tüm olayları salih kullarını koruyacak ve onlara ahiretlerini kazandıracak şekilde planladığıdır. Hiç şüphesiz benim velim kitabı indiren Allah'tır ve o salihlerin koruyuculuğunu, veliliğini yapıyor. 
başlarına gelebilecek her olayda hikmet olduğunu unutmadan hareket edenler, attıkları her adımda Allah'ın kendi üzerlerindeki sıcak takibini hissederler. Bu yüzden de nasıl ve nerede, hangi iş üzerinde olurlarsa olsunlar, Allah'ın tüm yaptıklarını çok iyi bildiğini asla akıldan çıkarmazlar. Sonuçta her şeyin öncesi ve sonrasıyla Allah katında yazılı olduğunu, Allah'ın yazdıkları dışında kimseye hiçbir şeyin isabet etmeyeceğini, nasıl, nerede ve hangi iş üzerinde olursak olalım, Allah'ın tüm yaptıklarımızı çok iyi bildiğini, sonsuz akılla planlanan bir kadere tabi olduğumuzu asla unutmamalıyız.''